殿下若想对弈，换我便是，何必自己为难自己啊？眼下这黑白子势同水火，很难分出哪一方更有优势啊。殿下是希望黑子赢，还是白子赢？观其不语。殿下，您是在想安乐姐和帝小姐？对吧？说正事。殿下，你可还记得太子妃宴会上那个迟迟未到的钟景吗？前几日钟家起火，钟氏上下十几口人尽数葬身于火海。怎会如此？事实难料。听闻是一名叫做钟海的家仆纵的火，近日抓捕钟海的告示，都快马加鞭，一层层发到县里去了。江南多雨，如今正值寒冬。这火起的诡异，或许另有隐情。是什么人？一口咬定是他。帝承恩的破绽，便由我们尽力帮他掩护。他为我受了十年囚禁的苦，又生生吞下了被太后为难的屈辱。他想要的富贵。我应当帮他争取到才是。旁人做的决定，何须你来负责？他也不过是一个身世孤苦的可怜人，我不能因为自己的复仇计划就牺牲掉别人的一生。眼下最要紧的，便是要找到钟海，否则帝承恩一旦暴露，我们之前的一切准备就付诸东流了。你放心，你这一步棋，应该很快就可以奏效了。你可知，我看到安乐的时候在想什么？若是当年紫渊没有被送上岱山，他如今会不会也活得这般恣意坦荡，潇洒行走于天地间？大人，钟海之事就拜托你了。放心吧，交给我。他
太子殿下既然来了，就进来喝杯茶吧。这暖炉显然不是为我而备的。太子殿下前呼后拥，何须臣为你准备这些？你与人安乐都知晓中海之事，私下商量，为何不告知我？太子殿下贵人事多，我与任大人身为臣子，当然要为殿下分忧啊。可既是讨论公务，为何不在大理寺，就来凌香楼见面？我查的此事。与忠义侯有关，钟家的幸存者忠义侯也在追捕，我倒要问问太子殿下，你如此咄咄逼人，到底是为了钟家的事儿，还是为了仁安乐与我私下见面之事？罗明熙，我今日去见了帝承恩。看见了他写的字，和八岁时的笔锋极为相似。他的字张扬锋利，字如其人，想必殿下应该比我更熟悉。可是，过了十年，早已成人的子渊，为何还会是幼时比例，毫无见长？我想是因为这十年岱山孤苦，他也无心练字吧。他的字与昔年无异，为何脾性却完全不一样？甚至，殿下，臣要提醒您，无论您在怀疑什么，凡俗之情离皇家总是最远。你该时刻记得，到底该守护谁，该放下谁。如果十年改变的不只是脾性，而是那个人。如果我许诺错了人，要该如何？就算你许错了人，已经做出的决定，便是覆水难收。哪怕你后悔了，但你身为太子，就该履行自己的诺言。时不待我，必须让安宁尽快说出当年的真相。小姐，我发现钟海的行踪了。哦，他竟比我想象中来的还要快。不过他藏匿功夫了得，我没跟住，把我给甩开了。说来，小姐，你为什么这么肯定钟海会来京城啊？你明明让洛大人往各乡县张贴了抓捕榜文，我本以为他会吓得躲在山窝窝里呢。这个钟海既是义士又是忠仆，他胸有不平，绝对不会忍气吞声，苟活于世。先前的榜文有通缉而无悬赏，公开贴出去。一来是要提醒他已被盯上，要谨慎行事；二来，故意画作他的画像，写作他的口音，反而令他更好藏匿；三来就是，榜文是大理寺联署，如今大理寺清正之名遍天下，我想他自会明白，来京城，才是他真正的出路。原来如此，可京城也很大，接下来我们该怎么办？他一路颠沛流离，此时必然会混在最落魄的街巷中隐蔽行踪。接下来，院叔，你一定要多加留意。是。什么？钟海入京了？你们却还没有抓到他？家里养的府兵真是一群废物，都是因为你。是你将全家推入了火坑，还有脸在这儿怨天怨地呢？侯爷，钟海此次来京城。怕是冲着鸣冤来的。若是这事闹大了，大理寺和刑部
，正等着我往坑里跳呢。都给我出动，务必找出钟海。是。天抓不到钟海，便有可能东窗事发。过了年，你给我离开这个家！哎，爹，这这,这钟海若是真像你们所说的前来鸣冤，那我失去了谷家的庇护，岂不会被当成要犯通缉？我不能将全家的性命系在你的身上，此事由不得你。哎呀，爹！青，我在。我我要沐浴了，你去帮我准备热水吧。水已经备好了。你冬天身体弱，我在水中加了些艾草，可以避免寒气入体。母亲，这些年你对我的关照，都是真心的吗？我一直陪在你的身边，对你的心意是真是假，你心里自有定论。我只相信我看到的。好了，水要凉了。其实我生病了。不是还有你照顾我吗？那就选择宴，一旦踏了进去，便是凶多吉少。病成这样，还是不要去了。母亲，你会一直站在我身后的，对吗？想驯服一条对别人摇尾的狗。来看看，自己打的椅子。看看，看看，看看，看看，看看，看看，看看，看看，看看，看
店家，这本书我要了。任大人，实在不好意思，这本书已经被人预定了。是谁啊？眼光这么好，这本书我都寻了好久。这本书你也寻了很久。以前紫苑练剑总比不过我，他听闻只要得到这本书，便能所向披靡，于是日日吵着静安侯给他寻来。我为了讨他开心，这本剑谱我寻了十年。所以是殿下定下了这本书，要赠与帝小姐。后来经人证实，这本剑谱里。不过是一些华而不实的招数。十年过去了，江湖传闻早已面目全非，而紫元也变得不再那么喜欢西剑。我买下此书，不过是为了给自己添一份念想。殿下十年惦念，能够寻得弟子缘，安乐也为殿下高兴。所以，你可是又要与我争抢这本书？这次我可不会手下留情，让你横刀夺爱。殿下不必手下留情，我是臣子，你是君，哪有臣子与君相争的道理？你若喜欢，我便将它送给你，全当是你陪我下江南的赠礼。臣陪殿下下江南，乃是我身为大理寺卿的职责所在，殿下不必内心有所亏欠。但借是殿下所赠之物，我不得不受。殿下这样一直跟着我，可是因为舍不得。殿下既然都已经许下诺言，就不该反悔才是。那是自然。既然殿下送了我一本书，那我也应该回赠一本，以表心意。哎，小姐，买一本吗、嗯？就这本吧。望殿下跟帝承恩如书中所说，可以姻缘美满，白头偕老。然安乐，你真的很像我的一位故人。安乐不是什么故人，也不是别人。我很早就跟殿下说过，我只是天上地下只得一个的人安乐。我知道，许是因为我的故人如今太过陌生，所以才会常常生出错觉。世上本无事，庸人自扰之。我已经决定以后在殿下面前不再做这个庸人。而且太子妃之位我已经不在乎了，望殿下可以不要怀到过去。相爷，亲。相爷，帝小姐在门前放了一把红伞。哦，哈哈哈哈！这浇灌多年的花儿，终于要盛开了。希望。这帝家的后人没有让我失望
。我听说公主刚回宫的时候，总被贵妃娘娘欺辱。可谁能想到，当年那个柔弱胆怯的小女孩，如今却变成了束手边境的大将军。郭母妃早亡，幼年无人照拂，宫里人大多趋炎附势。贵妃横行霸道，却无人敢为我出头。直到，贵妃娘娘，安宁乃是大晋长公主，太后可罚，陛下可罚，你不能罚。你，安宁，我们走。是紫苑教会了我，何为天助自助者？可上天却欠他一个公道。李家宗祠，那些暗红带血的地砖，历经十年都未被清洗干净。地家一百三十二口人，只剩紫苑一人。是韩家毁了他的一生，是我对不住他。不过还好，他现在稳坐太子妃之位，也算是苦尽甘来。可我不明白的是，公主为何强烈反对他入宫？难道你是知道宫里有人要害他？宫中没有人要害他。是皇祖母不喜欢他，我是怕他进宫会被为难。帝家谋反，证据确凿，你身为韩氏的儿女，对他不怨恨，反倒深感怜悯。因为我相信金安侯的为人，他不会谋反。那人心叵测。金安侯作为帝室后人，当年不忿韩家独享万里江山，便私自调遣八万帝家军擅离靖难。又与北秦勾结，意欲谋反。你当时还小，怎会懂得天下的纷争？况且，你只见过他几面，又怎么确定他不会谋反？金安侯以死正清白，他为人光明磊落，又与陛下自幼交好，是断然不会擅自调兵的。除非。公主可知道，当年帝家八万将士是如何被坑杀的吗？巨石滚滚，万箭齐发，那些将士还来不及呼喊，变成了模糊的血肉。青南山下漫漫黄沙，千里之内全部都被染上了红色。你能想象那画面有多么的惨烈？够了，别说了。公主辗转难眠之时。耳边可会响起那首安魂曲？眼前可会浮现那八万将士被残杀的画面？不行，你别说了。将军，你没事吧？我没事，下去吧。金安侯之所以调兵，是因为收到了一封与陛下自己相仿的密信。那封信是谁寄的？公主，我相信你跟我一样，都不希望紫苑出事。可如今只有你能救他，还陛下一个清白。是想让我站出来，将真相公之于众。是。洛明熙，我是大晋的公主。帝家八万将士的冤魂，你们韩家欠他们一个公道。难道你希望紫云跟你的老奴娘洗一半
，不是何年何月，莫名其妙的就在宫中变成了一具冰冷的尸体。够了，我会保护他。公主，先够了。冷北，宋珂，洛大人，将军累了，需要歇息，请您即刻离开。公主，刚才我说的话，希望你认真考虑一下。只要你愿意，地下八万将士的冤魂就会得以安息，紫园的下半生也会平安喜乐。告辞。离家罹难那天，我想回西北了，畅快杀敌，战死疆场，总好过这里的人心叵测。殿下，哎，殿下总教导我读书要专注，可自己坐在案桌前，心呢，好像都跑到安乐姐那儿去了吧？皇哥，给我、嗯！殿下，您就不能遵循本心，好好活一次吗？快给我，给你。可惜啊，木已成舟，宫里除夕要办家宴，盛情邀请，帝承恩赴宴太后娘娘，今年除夕夜的家宴名单定下来了。年年都是这些人，吩咐下去，让他们准备便是。太后娘娘，今年家宴，帝承恩也会出席。什么？这是陛下亲口定下的名单。皇帝。无论你如何谋划，哀家都可以配合。唯独这件事，你触碰了哀家的底线。韩家的家宴，绝不可以出现帝家人。嗯、这么晚了叫我来，什么事？属下想问问。殿下的计划进行的如何了？我已拿到情报。你的帝承恩，说来怎么样啊？帝承恩已有意向与我们结盟，只是要帮他坐稳太子妃之位，还需要殿下助力呀、啊。说，明日的除夕宫宴，是我们动手的最佳时机。这太子一意孤行，太后要对帝承恩赶尽杀绝了。可这宴会毕竟是在宫中
，我们的人不好出手。但地纯不能出事，救自然不能由我们的人来救。既然公主不肯说出真相，那我们就逼她一把。这个消息，让安宁知道。是。你吗，穆青？帝小姐，红三主人有句话让我转达给您。水温刚刚好，穆青，多谢你了。我认为除夕夜。还是不去为好。我自己的事情，我心里有数。太后不喜欢你，此时邀你去，必定不是出于好心。太后的心思我比你清楚，不用你来提醒我。我要沐浴了。都看着了，我就要成为太子妃了。小姐，你穿这身真好看，真的吗？真的。哇，好了，哥哥哥。同样是公主，动不动就大呼小叫，给我们北秦丢人，还不是哥哥，有事没事便跑来吓唬我。是、啊，我胆小，我怕事，我当然是比不上哥哥守护的安宁公主啦。啊！今天晚上的宫宴，不许去。为什么？我都已经不想当太子妃了，难道我去凑个热闹也不行吗？你可是答应过哥哥，会听我的话的。我还想去找安宁姐姐玩呢，哥哥自己能天天见到她，却不让我见。知道吗？很多事情，不像你想的那么简单。这看似好玩的宫宴，可能却危机四伏。哥哥只是不想让你受伤，你明白吗？嗯，那我不去了，哥哥。哎，我听说那宫宴上好吃的糕点特别多，真是可惜了。你放心，哥哥下次来啊，给你带。哥哥，你在安宁公主身边虽然相处的和睦，但有危险的时候，你一定要好好照顾好自己。嗯，公主，我相信你跟我一样，都不希望紫云出事。可如今只有你能救她，还地下一个清白。对不起，我做不到。公主，热水已经准备好了。我知道了。除夕夜宴。承恩威
你今天真漂亮。过了今晚，一切都会好起来。今晚的宴会有危险。为什么呀？你要相信我，我所做的一切都是为你好。好，母亲，你说的对，他们都邀请我去赴宴了。还不好吗？忠义侯在找钟海，是，已经找了许久了，据说跟他府上的工资有关。你暗中跟着侯府的人，见机行事。钟义侯想杀钟海灭口，那我们得帮他呀，做的彻底一点。是，相爷英明。嗯。大锅喽！收口的牛肉包子。殿下，今儿是除夕，你就不能开心一点，笑一个。你这笑，还不如不笑。你是不是怕，今日在宫宴上，帝小姐会被人刁难？今世不同往日，不会有人出这个美头。那可未必、啊。太子哥哥，怎么了？这么慌张？我接到密报，子渊有危险。宴上皇亲贵戚众多，皇祖母不会太过于为难他。你放心吧，皇祖母视他为眼中钉、肉中刺，怎么可能其乐融融？咱们快进宫吧，紫薇需要我们。好，走，即刻进宫。哎，上马。哦，小姐，我找到钟海了，他人在哪儿？五柳间，古云年的人在追杀他。你们，你们到底是何人？杀！让开！让开！你多欺少不懂规矩，我今天倒要看看你们谁敢在我面前带走他。
，快，工业快开始了，走啊！怎会如此？如此危险，他怎可独自贸然前去？不要命了吗？安宁，你先入宫。殿下，注意安全，一定要救出安乐。现在只有我能救子元了。撤你好吧，马上就你出去。说什么丧酒啊？先看看你伤势，再做塔检。我的伤势可比火势小。你怎么还有心情说笑？你的心和身体都不是肉种吗？这不是有太子殿下挡着吗？若我晚来一步，你可怎么办？你究竟要让人操多少心才肯罢休？陷入是不想操心不来便是，反正我也不过是区区一个臣子。不是区区臣子，于我而言，你是天上地下独一个的人安乐。这颗心怎能安放？尽我所有，猎起锋芒。你似心上月，只渴望不可念想，耗尽此生又何妨？我为你抖落。一身风雪，愿光为你停留。不叹风月，我陪着你把命运起舞。是我年少久违的梦，微光轻轻了我。若似无悔，来世重。笑点数望，重游别离，别遗忘。我为你抖落一身风雪，愿光为你停留。不叹风月，我陪着你把命运紧握。你是我年少久违。